今年是中法建交六十周年。四月一号，法国欧洲和外交部长塞入尔内应邀访华，国务院总理李强、外交部长王毅分别同他举行了会见。双方就中法关系、中欧关系以及共同关心的国际地区问题深入交流，取得广泛共识。塞入尔内重申坚持一个中国原则，反对脱钩断链，释放对华积极信号。国务院总理李强一号在人民大会堂会见法国外长塞茹尔内，这是继去年十一月时任法国外长科隆纳之后，法国外长在不到六个月的时间里第二次访问中国，也是塞茹尔内就任后首次访华。李强表示，中法关系长期走在中国同西方大国关系前列。今年是中法建交六十周年，习近平主席同马克龙总统互致贺电，一致同意推动两国关系进一步发展。中方愿同法方一道。落实好两国元首重要共识，弘扬传统友谊，深化传统领域和绿色能源、先进制造等领域务实合作，更好实现互利共赢，以中法关系的稳定性促进两国更好发展，也为世界发展注入确定性。李强指出，中法经济有较强的互补优势，利益契合点多，中方始终视法方为优先合作伙伴，愿同法方在深化传统合作的同时，深入挖掘绿色能源、科技创新、先进制造、人工智能。数字经济等领域合作潜力，更好实现互利共赢。希望法方为中国企业提供开放、公正、非歧视的营商环境，同时积极推动欧方遵循经济规律和市场规则，通过协商妥善解决双方关切。不合作、不发展才是最大的风险。塞入尔内表示，法方坚持独立自主，反对阵营对抗、脱钩断链，坚定奉行一个中国政策，愿同中方深化各领域交流合作，推动法中全面战略伙伴关系进一步深入发展。同日，中共中央政治局委员、外交部长王毅也同塞入尔内举行会谈。王毅在会后共同会见记者时表示，中法双方一致同意，要在两国元首领导下，以中法建交六十周年为契机，密切沟通协调，深化交流合作，将中法关系打造得更具战略稳定性和战略前瞻性，在国际团结、创新发展、开放共赢、文明对话四个方面发挥引领作用。中国的开放不会止步，我们愿意进口更多、高质量的。法国产品和服务，为包括法国在内的各国企业来华发展创造更多的便利。二号，外交部发言人汪文斌在例行记者会上回答深圳卫视记者提问时，进一步介绍了塞入尔内访华期间双方达成的重要共识和具体成果。双方同意办好建交六十周年和文旅年活动，深化科学、教育、体育、文化遗产保护等领域合作，为两国人员往来提供更多便利。双方主张深化中欧全面战略伙伴关系，加强开放合作，反对脱钩断链，通过协商妥善处理分歧，共同维护全球产供链稳定，促进全球经济复苏。四方期间，法方重申坚持一个中国政策，中方对此表示赞赏。当地时间四月一号，美国前总统特朗普就其财务欺诈案缴纳了一点七五亿美元的保释金，约合人民币十三亿元，以避免其资产被扣押，自身危机重重。特朗普也没让对手好过。近期，他在社交媒体平台发布了一段视频，出现了美国总统拜登被五花大绑的画面，引发舆论一片哗然。根据法院一号公布的文件，特朗普这笔 1.75 亿美元的救命稻草来自加州骑士专业保险公司。此次缴纳保释金后，特朗普面临的上交超4亿美元罚金的裁决自动暂停，同时他将继续上诉程序。如果上诉成功，保释金将如数归还。不过，专业人士认为，特朗普最终赢得上诉的几率很小，为特朗普提供保释金的决定并不明智。He's not going to win this appeal. He might get it lowered, but I don't think he's going to win it. You know, if you lent money to Donald Trump, and especially given his track record, you know, I think that might not have been the best idea. 今年二月，纽约州法官阿瑟·恩格伦裁定特朗普财务欺诈罪名成立。根据判决书，特朗普本人供需缴纳至少四点五四亿美元。在判决结果出来后，特朗普提起上诉。为了暂缓执行处罚，防止纽约州当局扣押其资产，他必须向法院缴纳保释金。特朗普的律师团队此前透露，他们接触了大约三十家担保公司，都拒绝给特朗普担保。为了保住颜面，特朗普在接受媒体采访时宣称，他有钱。但他打算把资金用于总统竞选，并攻击判决他罪名成立的法官，声称对方就是想把这些钱从他手中夺走。I've been examining my statements for a long time, and I have much more than that in cash. 
But I would also like to be able to use some of my cash to get elected. They don't want me to use my cash to get elected. They don't want that. They don't want me taking cash out to use it for the campaign. 外界注意到，财务欺诈罪只是特朗普当前面临的四起刑事诉讼之一。他还涉及卸任总统后处理机密文件不当、干预2020年总统选举，以及在2016年总统选举前向艳星丹尼尔斯支付13万美元封口费等行为。其中，封口费一案将于本月15号开庭，引发舆论关注。媒体发现，特朗普近期加大了对封口费案相关工作人员的言论攻击。日前，他在自己的社交平台上发文，配了一张和纽约州曼哈顿地区检查。法官阿尔文·布拉格的合成照，照片中特朗普挥舞棒球棒，仿佛要打向布拉格。特朗普的合成照被认为大有复仇之意，为此，法院对特朗普发出了禁言令，禁止他攻击司法人员及其家人。观察认为，对于特朗普而言，禁言令的作用微乎其微。他此前已多次违反禁言令。I mean, as we saw in the civil case, Trump violated that gag order a couple of times, and it cost him a couple of thousand dollars. 事实上，对于合计受到九十一项罪名指控的特朗普而言，诉讼花费累计起来是不小的花销，但还得付钱给辩护律师。因此，在选举年中途耗尽资金的风险是一个不得不面对的难题。尽管此前随着特朗普媒体科技集团登陆纳斯达克交易所，特朗普的净资产规模一度达到六十五亿美元，进入全球前五百富豪榜，但近日爆出，真实社交网站的母公司股价暴跌百分之二十一，跌后市值约为六十七亿美元。特朗普持有该公司约百分之五十七的股份，其市值蒸发逾十亿美元。Today, shares of Trump Media and Technology Group sliding more than 20% today. This steep drop came after the company revealed it lost a whopping 58 million dollars last year, and the future looks grim. Well, this is not shocking because we know the true social is struggling. I mean, it is shrinking. Any other social media But, platform that went public has a real business, has has product innovations. This is nothing. All this is is Donald Trump posting. 面对日益严峻的财务状况，特朗普也加大了对拜登的攻击力度。据美国有线电视新闻网报道，在出席纽约州长岛地区一名殉职警察的追悼会后，特朗普在真相社交平台发布了一段视频。在这段发布的视频中，有两辆车格外显眼，一辆车上插满美国国旗与支持警方的旗帜，另外一辆皮卡车的后斗尾门上印有“特朗普2024的竞选标语”和拜登被绑的图案。图案里的拜登双手被。反绑，身体被绳子绕了数圈，双腿屈膝，整个人侧躺在地上，表情悲伤无助。There is a picture of Joe Biden、uh, tied up, hogtied, as you said,、uh, and this is the kind of imagery that we have seen from Trump's、uh, supporters from time to time at his campaigns. It is another thing entirely for the、uh, president, a former president, and a someone aspiring to be president once again. 针对特朗普团队如此没有下限的操作，拜登竞选团队迅速做出回应，谴责该视频暗示对拜登造成人身伤害。He's made very clear how he intends to conduct this campaign and how he would conduct another term in office if he gets the chance through division, through hate, through violence, through cruelty. But it will not work. 而特朗普竞选团队则反击称，这是拜登阵营和媒体断章取义，并否认拜登被绑图案与特朗普有关。实际上，特朗普多次对拜登展开抨击。就在上月底，特朗普在福克斯新闻访谈节目中谈到，外国领导人对拜登及其政府缺乏尊重，并提及墨西哥总统洛佩斯要求拜登政府每年向拉丁美洲和加勒比地区提供两百亿美元援助的例子，并表示，如果是我。我十美分都不会给。Lack of respect for the president. They would never say that to me. They would never say before we even took. They want ten billion dollars a year. Mexico just asked for ten billion dollars a year. They would never ask. I wouldn't give them ten cents. 美国东部时间四月二号晚，多家美国媒体统计预测，拜登和特朗普各自赢得所在党派在康涅狄克州的总统选举初选。两人目前局面旗鼓相当。当地时间四月一号，以独立人士身份参选的美国二零二四年总统选举竞选人小罗伯特·肯尼迪在接受 CNN 采访时表示，美国现任总统拜登对民主的威胁远大于前总统特朗普。President Biden has done something that no other president in history has done, which is to order、uh, media, particularly the social media, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google, to censor his political opponents. That is a genuine threat to our democracy.